कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या दोनशे एकव्या वर्धापन दिनानिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यास खबरदारीचा उपाय म्हणून ग्रामीण पोलिसांनी अनेक व्यक्तींना बंदी घातली आहे यामध्ये मिलिंद एकबोटे कबीर कलामंच यांचा समावेश आहे पुण्याच्या सनबर्ग फेस्टिवलला उच्च न्यायालयाने सशर्त अशी परवानगी दिली आहे ध्वनी प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नियमांना अधीन राहून फेस्टिवल दरम्यान पंच्याहत्तर डेसिबलपेक्षा अधिक आवाजाची पातळी वाढवू नये असे निर्देश उच्च न्यायालयाने आयोजकांना दिले आहेत तर हे फेस्टिवल सर्व नियमांचे अधीन राहून पार पाडण्यास येतो की नाही यावर राज्य सरकारने आणि पोलिसांनी लक्ष ठेवावे असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांना अपशब्द वापरणाऱ्या छिंदम यांनी शिवसेनेचे महापौराचे उमेदवार बाळासाहेब बोराट यांना मतदान केले त्यावरून वाद होऊन शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी छिंदम याला सभागृहात मारहाण केली या प्रकरणात महापालिकेतील छिंदम याने पत्रकार परिषद घेत शिवसेनेच्या उमेदवाराला मतदान केल्याबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे मला आहे आणि तो हक्क बजावण्यात आम्ही मी आज सभागृहात आलो सभागृहात आल्यानंतर मी मतदान माझं मतदान हक्क बजावित असताना शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत महापौर पदासाठी श्री बाळासाहेब बोराटे यांनी मला त्यांना मतदान करण्यासाठी विनंती केलेली आहे आणि ती विनंती माझ्या फोनमध्ये रेकॉर्डेबल आहे मला ज्या ज्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी फोन केला की शिवसेनेला मतदान करा या बाबतीत माझ्याकडे सर्व पुरावे आहेत त्यामुळं मतदान प्रक्रिया चालू असताना मी शिवसेनेचे महापौरचे उमेदवार श्री बाळासाहेब बोराटे यांना मतदान करण्यासाठी हात उंचावला आणि हात उंचावल्यानंतर शिवसेनेचे काही नगरसेवकांनी मला मतदान करण्यापासून रोखलं आणि माझ्यावर हात उचलण्याचा प्रयत्न केला त्या प्रयत्नामध्ये माझ चष्मा देखील तुटलेला आहे आणि त्यामध्ये जे जे नगरसेवक होते त्या सर्व नगरसेवकांच्या बाबतीमध्ये मला ज्यांनी ज्यांनी मतदान करण्यापासून रोखलं त्या सर्वांच्या बाबतीमध्ये मी आता मान्य जिल्हाधिकारी साहेब आणि पिटासीन अधिकारी साहेब यांना लेखी स्वरूपात आता मी निवेदन दिलं त्यांच्यावर मला मतदानापासून रोखण्याच्या प्रक्रियेबाबत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत मी त्यांना विनंती केलेली आहे हिमालयाकडून शुष्क आणि शीतवारे मध्य आणि दक्षिण भारताकडे वाहत असल्याने राज्याच्या तापमानावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे यामुळे यंदाच्या हंगामातील राज्यात सर्वात निच्चांकी तापमान निफाडमध्ये एक पॉईंट आठ अंश सेल्सिअस पर्यंत घसरले तर नाशिकमध्ये पाच पॉईंट सात अंश सेल्सिअस पर्यंत घसरण झाले आहे त्यामुळे निफाडमध्ये यंदाचं काश्मीरचं स्वरूप पाहायला मिळत आहे मुंबईमध्ये आगीचं सत्र सुरूच आहे अशातच परळ येथील ऑर्बिट टेरेस या टोलेझंग इमारतीला सकाळी आग लागली येथील कमला मिल कंपाऊंड समोर ही इमारत असून तिचं बांधकाम सुरू आहे अग्निशामक दलाच्या जवानांनी तातडीने धाव घेऊन ही आग आटोक्यात आणली आहे इमारतीत अडकलेल्या पाच बांधकाम मजुरांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलंय मोदी देशात फूट पाडण्याचे काम करीत आहेत नाटके करण्यात हुशार असल्याने ते खरे नटसम्राट आहेत भाजप सरकार गरिबांचा नाही तर अंबानी आणि अदाणींसारख्या बड्या उद्योजकांचा विकास करीत आहेत अशी टीका गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी केली आहे कोरेगाव विमा येथे जाण्यासाठी आम्हाला कोणी बंदी घातली नाही आम्ही तेथे सभा घेत नसतो मात्र ज्यांचा काही संबंध नाही ते बोलायला लागले आहेत कसे बोलायचे हेही त्यांना माहीत नाही असा टोला भारी बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर यांनी समाज कल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांना लगवलं आहे अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या प्रवृत्तीला कठोरपणे आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने संबंधित पोक्सो कायदा आधी कठोर केला असून त्यात अशी दुष्कृत्य करणाऱ्या नराधमांना फाशी देण्याच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे कोरेगाव भीमा ऐतिहासिक विजय रणस्तंभ परिसरात आंबेडकरी कार्यकर्ते पक्ष संघटनांच्या सूचना लक्षात घेऊन भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे बाबासाहेबांनी या देशात जो समतेचा नारा दिला त्यानुसार आपण सर्व जाती पंथ भेद विसरून विजयस्तंभाला मानवंदना द्यावी या काळात जे शौर्य दाखवले त्या शौर्याला मानवंदना देण्यासाठी एकत्र येऊन कोणताही गैरप्रकार करू नये असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले आहे बैठक झाली या संदर्भात पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय गिरीश बापट साहेबांनी पण या संदर्भातल्या दोन तीन बैठका घेतल्या यावेळेस जिल्हाधिकारी राम आणि आपले पोलीस अधीक्षक पाटील संदीप पाटील यांनी विशेष या ठिकाणी सगळी काळजी शासनाच्या मार्फत घेण्यात येत आहे सगळ्या व्यवस्था वाहन पार्किंग झोन त्याच्यामध्ये आपण वेगळे करतो आणि 